Halo YouTube, kembali lagi bersama channel Rumah Arbi. Kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang e, cara pemasangan plat nomor pada windshield motor listrik Polytron Fox Air ya, teman-teman ya. <tuh> ini tergolong kita nekat ya karena e, windshieldnya ini kita bolongin ataupun kita panaskan e, menggunakan solder seperti ini, teman-teman. Nah, gimana tutorialnya? Bagaimana tahap-tahapannya? Apa saja yang diperlukan? Oke, okay, langsung saja simak videonya sampai habis. Oke. Okay. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman sebelum kita pasangkan ini ke shield-nya ya. Alangkah lebih baiknya kita kasih karet dulu seperti ini teman-teman. Busa atau karet ya. Ini saya potongkan dari karet bekas seperti ini ya. Ini kayak semacam busa sih, bukan karet. Karena nggak lentur ya. Coba kita zoom dulu. Aduh, nggak bisa fokus lagi. Nah, ini dia. Kayak, kayak semacam styrofoam gini ya teman-teman ya ini gunanya adalah untuk e, pengganjal ini supaya nanti si shieldnya itu tidak langsung berbenturan dengan e, apa namanya ini e, berengketnya ini ya ataupun dudukan plat nomornya ini sehingga e, bisa meminimalisir luka nanti takutnya ini itu terluka teman-teman nah ini untuk menempelkannya saya pakai double tip yang ini ya ini double tip 3M yang kemarin sudah saya review di channel saya bagi yang belum lihat bisa dilihat ya di channel saya ada reviewnya kira-kira sekiranya seperti ini segini kita potong ya nanti ya kita kali di sini sampai sini ya kira-kira segini ya sekalian ini tuh buat pengganjal teman-teman supaya tadi kan ada ruang kosong kan di tengah-tengahnya ini karena lengkungannya itu beda dengan shieldnya top air jadi ya kita kasih double tip ini teman-teman oke ngomong-ngomong ini menggunakan uh, dudukan miliknya uh, motor PCX uh, yang 150 ya ini jadi dudukan plat nomor milik PCX teman-teman Oke, mohon maaf kalau kurang rapi teman-teman ya. Nah nanti ini tinggal tempelkan di sini aja. Set. Udah, oke okay, teman-teman ya. Set. Nah, ini nanti akan menempel sempurna seperti ini. Nah, ini tinggal ada sisa di sini kita pakai cutter. Baik teman-teman, jika uh, dudukannya itu sudah siap, sudah kita lapisi dengan karet ya teman-teman ya. Langsung saja langkah selanjutnya adalah kita ukur dulu teman-teman. Kita paskan dulu di windshieldnya sesuai dengan uh, keinginan kita ya. Hmm, kalau saya tak pasang di sini antara ya uh, agak ke bawah teman-teman ya. Nah kita paskan, kemudian kita kasih tanda teman-teman. Sebelum nanti selanjutnya kita panaskan ataupun kita lubangi menggunakan solder teman-teman. Nah ini dia kita paskan dulu Sekiranya kiri dan kanannya itu pas teman-teman ya Ini dari uh, bawah ini ukurannya kira-kira sekitar 15 cm teman-teman Ya jadi kita paskan dulu yang benar-benar pas uh, Kiri kanannya karena kita sebentar lagi akan melaksanakan adegan berbahaya teman-teman ya Akan nekat uh, windshield yang asli yang ori dari tokonya itu kita akan bolongin ataupun kita akan buat lubang menggunakan solder. Nah, jika sudah dirasa sudah cukup pas, sudah ada apa namanya uh, tanda tandanya ya, sudah kita tandai itu menggunakan tip X tadi itu saya ya. Nah, selanjutnya kita siapkan solder. Soldernya itu harus sudah benar-benar panas teman-teman. Nah, itu sudah berasap ya. Langsung saja kita toblos ya. Pelan-pelan teman-teman. Ini karena windshieldnya itu agak tebel ya, jadi ya agak perlu kesabaran. Padahal ini sudah saya panaskan nah sebelumnya soldernya itu sudah saya colokkan agak lumayan lama sampai berasap supaya nanti agak lebih mudah teman-teman ya. Nah itu dia kita tahan sampai pol teman-teman ya dan jangan lupa nanti ketika dimasukkan itu kita paskan dulu dengan murnya kita goyangkan ke kanan ke kiri terus ke atas ke bawah gitu teman-teman supaya lubangnya itu lebih lebar teman-teman karena kalau lebar uh, ukurannya itu menggunakan ukuran solder asli itu kurang lebar teman-teman jadi saya akali dengan cara 
uh, saya goyangkan soldernya itu ke kanan dan ke kiri ke atas ke bawah gitu teman-teman sebenarnya sih akan lebih rapi apabila menggunakan bor cuma uh, di sini saya nggak ada bornya ya jadi saya murni menggunakan solder semua teman-teman nah ini saya solder terus saya goyang-goyangkan kemudian saya paskan dengan baut yang telah disediakan oleh tukang plat nomornya teman-teman ya nah jika dirasa sudah cukup maka ya sudah langsung kita apa namanya uh, rapikan menggunakan uh, bautnya itu teman-teman uh, selanjutnya kita pindah ke sebelah kanan teman-teman ya langkah-langkahnya sama seperti tadi ya e, intinya itu kuncinya kita jangan eman-eman teman-teman kalau kita sudah nekat ya udah langsung aja bismillah bres gitu teman-teman ya jelas tahu atas awal atas awal atas bawah atas bawah gitu teman-teman karena memang lubang dari apa namanya solder ini enggak kurang begitu lebar teman-teman jadi ya seperti tadi lah itu lihat saya putar-putar seperti itu supaya lubangnya itu agak lebar teman-teman Nah setelah dirasa cukup maka kita masukkan apa namanya bautnya jangan lupa sebelum kita masukkan kita pasangkan kita rapikan dulu menggunakan cutter teman-teman karena bekasannya itu ada kayak rambut-rambut itu ya plastik-plastiknya hmm, itu ada yang lengket-lengket ketarik-tarik itu jadi kita harus rapikan terlebih dahulu supaya nanti bautnya itu bisa terpasang dengan sempurna teman-teman Iya kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman uh, Alhamdulillah sudah bolong dua-duanya ya langsung lanjut uh, jika sudah bolong dua-duanya kita langsung pasang saja dudukan yang tadi kita telah siapkan Nah kenapa kita di itu kita kasih karet ya karena uh, biar dudukannya itu ketika uh, nempel langsung dengan wheel seat tidak membuat wheel seatnya itu begitu terluka teman-teman ya juga tentunya kalau ada karet otomatis akan lebih ke shit dan lebih kencang teman-teman nah kira-kira uh, seperti itu teman-teman ya nah kalau sudah terpasang kira-kira jadinya seperti ini ini kenceng teman-teman dan juga karena terbantu dengan karet tadi uh, keset dan tidak mudah goyang tidak ngik-ngik gitu teman-teman ya nah, kita kencangkan keduanya karena sebelumnya saya pernah melihat di tutorial di uh, channel lain itu enggak dikasih karet itu aduh kasihan wheel seatnya teman-teman juga nanti kekencangannya itu kurang kencang kalau pakai ini kan jadi lebih kencang baik teman-teman kira-kira uh, hasilnya seperti ini ya setelah terpasang nah ini kencang keset dan juga gak goyang-goyang teman-teman ya karena ada karetnya tadi lah ini bisa kita lihat ada karetnya di sebelah sini ya jadi ini makin kencang makin keset dan lihat gini saya goyang-goyangkan uh, dengan penuh tenaga tetap kencang gak goyang teman-teman ya mantap teman-teman Nah kira-kira tampilannya uh, seperti ini Keren kan teman-teman Mantap Ini perpaduan dengan dudukan dari motor PCX teman-teman Nah ini bagian dalamnya Bagian dalamnya Bautnya itu juga saya kasih karet teman-teman Jadi kayak Apa ring karet gitu ya Ya sama seperti tadi Saya buat bulat ya Menyesuaikan dengan bautnya Ini supaya bagian dalamnya juga kencang Jadi bagian luar dan dalam itu Ada karetnya seperti tadi teman-teman Yang di awal video itu ya yang pertama itu untuk melindungi windshieldnya agar tidak pecah. Yang kedua agar lebih kencang. Oke, sekian saja video kali ini. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, share, and comment video ini. Oke, see you.